हेलो बॉयज एंड गर्ल्स वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स हम लोग आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियोस हैं वो लगातार लेकर के आ रहे हैं जो आपकी नीट की प्रिपरेशन को बूस्ट करने में जरूर से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं बच्चों आपने यदि हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है ऐसे ही मजेदार और अच्छे वीडियोज के मिलते रहे ठीक है बच्चों तो आज जो आ, टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों आप जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हो स्पेशली बायोलॉजी और बॉटनी की बात कर रहा हूं बच्चों तो वहां पर कई बार आप देखते हो कि बहुत सारी लाइंस ऐसी हैं जो कंफ्यूजिंग हैं या तो समझ नहीं आती या फिर हम उसे मिस इंटरप्रेट कर देते हैं वो कंफ्यूजिंग लाइंस हैं तो बच्चों आज के वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट जो कंफ्यूजिंग लाइंस हैं या मिस इंटरप्रेट जिस चीज को आप कर लेते हो उनको मैं यहां पर डिस्कस करूंगा उनका सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको इस टाइप की चीजें कैसे करनी है तो वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखे बच्चों और लाइक जरूर से करें कमेंट करें ताकि हमें पता रहे कि आपको किस टाइप के वीडियोस के रिक्वायरमेंट है और आप किस टाइप से हमारी हेल्प जो है वो चाहते हैं ठीक है बच्चों तो अपने कंटेंट टॉपिक पे आते हैं बच्चों क्या बात कर रहे हैं कि एनसीईआरटी में बहुत सारी ऐसी लाइंस हैं जो कंफ्यूजिंग हैं जिनको पढ़ के प्रॉपर समझ नहीं पाते हैं कई बार हम उसके अलग अलग मीनिंग जो है वो निकालते रहते हैं और इस चक्कर में यदि उन लाइन से एग्जाम में कंफ्यूज क्वेश्चन आ जाए तो हमारे गलत होने के चांसेस होते हैं बच्चों तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले बच्चों जो चैप्टर नंबर वन है उसी के रिलेटेड हम बात करते हैं चैप्टर वन में आप जो टेक्सॉन की डेफिनेशन पढ़ते हो तो वहां पर कई बार आपको कंफ्यूजन होता है कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और टेक्सोन में क्या डिफरेंस है जैसे लाइन देखो बच्चों एनसीआरटी की लाइन है एग्जैक्ट वहां से ही मैंने इसे उठाया है कि ईच कैटेगरी रेफर्स टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म एज टेक्सोन अब बहुत सिंपल बात है बहुत एग्जैक्ट और बहुत परफेक्ट भी लिखी हुई है लेकिन कई बार समझ नहीं आता कि आखिर क्या कहना चाहता है ठीक है इसको सपोर्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल और वाला दिया है इंसेक्टा का बच्चों और वहां पर आप देखते हो कि इंसेक्टा के बारे में लिखा हुआ था कि जिसमें सिक्स पेयर अपेंडिजेस प्रेजेंट होते हैं जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट होते हैं रिमेंबर ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी कैटेगरी फॉर द डिनोट रैंक ईच रैंक ऑफ टेक्सोन इनफैक्ट रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और टेक्सोन बच्चों बात कर दी एनसीआर ने लिख दिया अब आपको कितनी बात समझ में आई तो मैं यहां पर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कि मतलब क्या है मतलब यह है बच्चों कि जब भी आप टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में पढ़ते हो तो क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करते हो कुछ सीक्वेंस में कुछ वर्ड्स जो है वो लिखते हो जैसे जैसे आप लिखते हो किंगडम किंगडम फिर फाइलम और फाइलम और डिविजन प्लांट के लिए डिविजन लिख देते हो देन क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस एंड स्पीसीज तो बच्चों ये जो आप लिखते हो ना क्लासिफिकेशन के लिए डिफरेंट स्टेप ये स्टेप को तो बोलते टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर कुछ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर आपने देखा जॉइंटेड अपेंडिजेस हैं और उसमें भी सिक्स पेयर लेग्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें आपने क्या किया उन्हें आपने एक ग्रुप एज अ ग्रुप क्या बोला इंसेक्टा बोला और इंसेक्टा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इंसेक्टा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको क्लास को यानी एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है उस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो रखे हुए टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर आपने क्या देखा टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म रखे हुए जो कि सिमिलर है और उसका नाम रख दिया इंसेक्टा तो यहां पर अब आपको समझ में आ रहा होगा ईच कैटेगरी रेफर्स टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है ये इनफैक्ट रिप्रेजेंट रैंक एंड कॉमनली टर्म एज टेक्सोन तो क्लासिफिकेशन में क्लास एक रैंक है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म रखा हुआ है वो कौन सा है इंसेक्टा है ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है वो क्या है इंसेक्टा है और इंसेक्टा होगा टेक्सोन क्लास है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी समझ में आ गई बात तो ये एक ऐसा पॉइंट था जहां पर आपको प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन की जरूरत है ताकि आप चीजें समझ पाओ ऐसे ही और भी पॉइंट्स की बात कर लेते हैं बच्चों तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट देखो आप जैसे जब आप मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़ रहे हो एनसीआरटी की बुक में तो मोनेरा किंगडम में क्या देख रहे हो बच्चों वहां पर लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया जो है मेनली किससे रिप्रोडक्शन करता है मेनली बाय फ्यूजन समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूसेस स्पोर्स 
एंड दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ शॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन या प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर इट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया क्या बोलते हैं उसको हम उसको हम पैरा सेक्शुअल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं बच्चों तो यहां पर क्या इंपॉर्टेंट बात पता पड़ रही है बच्चों बच्चे इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं कि जो बैक्टीरिया है उनके अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स उसके जैसी प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसी प्रोसेस है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है जेनेटिक वेरिएशन आते हैं उसके जैसी प्रोसेस है समझे क्या अब मैं यदि आपको बोलूं कि कोई बच्चा बोलेगा सर रिप्रोडक्शन ही तो है लेकिन यदि मैं आपको बोलूं कि क्या रिप्रोडक्शन की प्रोसेस रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है आप बताओ रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है आप बोलोगे रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है लेकिन बच्चों जैसे कॉन्जुगेशन की बात करें तो कॉन्जुगेशन में तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया और दोनों बैक्टीरिया सेपरेट हो गए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं हुई है इसका मतलब क्या जेनेटिक वेरिएशन तो आ रहा है लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हैं बच्चे तो किससे होंगे फिजन वगैरह से होंगे आई बात समझ में तो ध्यान रखना मोनेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है आई बात समझ में ठीक है तो बच्चों आपको ये कंसेप्ट समझना आ रहा है जरूर से लाइक like जो है उसे प्रेस कर दे ठीक है बच्चों नेक्स्ट देखो अब इसके बाद में और इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बातें करते हैं जब आप मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ते हो तो मॉर्फोलॉजी में एक जगह आप पढ़ते हो कि अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट सच इज ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा स्प्रेड टू न्यू नेश एंड वेन ओल्डर प्लांट डाय न्यू प्लांट आर फॉर्म बच्चों अब यहां पर किसकी बात कर रहा है ये अंडरग्राउंड स्टेम की बात कर रहा है देख रहे हो क्या बोल रहा है अंडरग्राउंड स्टेम यानी यहां पर यदि हम इसको फिर से मिस इंटरप्रेट करें हम ये सोचे कि अंडरग्राउंड स्टेम है ये न्यू निश तक यानी नए हैबिटेट तक पहुंच गया कुछ इस तरीके से तो ये तो क्या होगा बच्चों इसे तो हम क्या बोलेंगे यदि अंडरग्राउंड है तो सकर बोलेंगे क्या बोलेंगे सकर लेकिन यहां पर बच्चों ये ग्रॉस मीनिंग है बहुत एग्जैक्टली exactly डिफाइन करके नहीं लिखा हुआ है ग्रासेस की यदि हम बात करें तो ग्रासेस मोस्टली किस फॉर्म में होते हैं रनर के फॉर्म में होते हैं यानी हो सकता है मेन स्टेम से अंडरग्राउंड निकले बट ये आगे ग्रो करेगा किस फॉर्म में सॉइल की सरफेस के ऊपर कुछ इस तरीके से तो इसे हम क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे रनर ऐसे ही हम स्ट्रॉबेरी की बात करें तो वो मेनली क्या होते हैं स्टोलोन होते हैं क्या होते हैं मेनली स्टोलोन होते हैं तो वाइल्ड स्ट्रॉबेरी या स्ट्रॉबेरी मेनली जो है वो स्टोल उनके फॉर्म में होंगे ऐसे ही हम बात करें मिंट नेक्स्ट जो दिया हुआ बच्चों इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैसमिन एसलेंटर लेटरल ब्रांच अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन स्टेम एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर्च डाउन टू टच द ग्राउंड यानी कुछ इस तरीके से आर्च डाउन एंड टच द ग्राउंड कुछ इस तरीके से स्टेम ग्रो करती है इसे हम क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं हम स्टोलोन अब यहां पर बच्चों ये जो जैसमिन और मिंट है ये स्टोलोन के भी एग्जांपल होते हैं मिंट जो है वो सकर का भी एग्जांपल हो सकता है तो यहां पर ये जो लाइन लिखी हुई है एनसीआरटी की उस लाइन का ग्रॉस मीनिंग जो है वो ये है कि ये स्टेम लेटरली ग्रो कर सकते हैं और न्यू प्लांट बना सकते हैं यदि आपको रनर सकर स्टोलोन के अंदर एग्जाम्पल पूछा जाए तो आपको यहां पर एनसीआर के बियॉन्ड जाना पड़ेगा और कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो ध्यान रखने पड़ेंगे कि रनर का मेनली एग्जाम्पल होता है ग्रास स्टोलोन के एग्जाम्पल होते हैं जैसमिन मेंट इवन स्ट्रॉबेरी या वाइल्ड स्ट्रॉबेरी जो है वो और इनमें एक से ज्यादा टाइप के स्टेम भी हो सकते हैं क्या बात समझ में आ गई बच्चों तो यहां पर एनसीआर की लाइन जो है वो कंफ्यूजिंग है वो पूरी बातें नहीं बोल रही है बट जितना लिखा हुआ है वो तो ठीक है नेक्स्ट देखिए बच्चों अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अब बच्चों सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर जो है वो आपने पढ़ा है तो सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर में एक क्वेश्चन जो हर बार नीट में आता है बच्चों हर बार लगभग हम देख रहे हैं कि यहां से सेल साइकिल से एक क्वेश्चन आ रहा है और मोस्टली जी नॉट फेस का होता है कई बार बच्चे इसे भी मिस इंटरप्रेट करते हैं इसका भी सही मीनिंग नहीं समझ पाते हैं बच्चों एनसीआर की बुक में क्लियरली लिखा है मैं आपको बता रहा हूं देखो सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट अपियर टू एग्जिबिट डिविजन कुछ सेल जो है वो तो डिविजन करते ही नहीं है मान लो नर्व सेल की बात करूं कि उन्होंने डिवीजन की पावर लॉस कर दी अब परमानेंट होगा वो डिवाइड नहीं करेंगे रिजनरेशन पावर बहुत कम होती है या नहीं होती तो कुछ सेल्स जो है वो तो डिवाइड नहीं करेंगे ऐसा बोल रहे हैं ठीक है एंड 
many other cell divide only occasionally कुछ cell ऐसे हैं जो occasionally divide कर सकते हैं कुछ तो divide नहीं करेंगे लेकिन कुछ occasionally divide करेंगे ठीक है as needed to replace the cell have been lost due to injury or death कोई सेल की डेथ हुई तो उसको रिप्लेस करने के लिए कुछ सेल्स डिवाइड करेंगे अब जो सेल डिवाइड करेंगे उसके लिए आगे की लाइन है उसे आप मिस इंटरप्रेट मत करना जो डिवाइड करेगी उसके लिए है क्या है क्या लिखा हुआ है कि दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट जी वन फेज जो सेल डिवाइड नहीं कर रही क्या हुआ जीवन फेज को एग्जिट किया सेल साइकिल के लिए नहीं बोल रहा है अभी अभी क्या बोल रहा है जो सेल डिवाइड नहीं करेगी वो जीवन को एग्जिट कर जाएगी ठीक है बच्चो टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्वेश्चन स्टेज और जी नॉट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल यानी सेल साइकिल के ही जी नॉट फेज के अंदर चली गई है यानी क्या हुआ है बच्चों वो सस्पेंड हो गई है या क्या बोल सकते हैं हम कि कुछ टाइम के लिए हो सकता है अरेस्ट हो गई हो या परमानेंटली अरेस्ट हो गई हो तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों की जी नॉट साइकिल क्या है जीवन फेज से एग्जिट कर जाए जी नॉट में पहुंच जाए सेल साइकिल के जी नॉट फेज में पहुंच जाए क्वेश्चन स्टेज में पहुंच जाए अब यदि सेल को डिवाइड करना है तो वापस से सेल साइकिल में एंटर हो सकती है यानी वापस से जीवन में आ सकते हैं इसलिए हम क्या बोलेंगे जी नॉट जो है वो सस्पेंडेड स्टेट है समझ गए क्या ठीक है बच्चों और यदि कोई सेल बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करनी कर रही है तो फिर क्या होगा वो परमानेंटली किसमें चली जाएगी जी नॉट फेज में चली जाएगी ठीक है सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट एंडलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट यानी कि जब रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पर ये डिवीजन की प्रिपरेशन कर लेगी तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जी नॉट का मतलब सेल साइकिल को परमानेंटली एग्जिट करना नहीं है बल्कि क्या हुआ बच्चों सेल साइकिल में ही जी नॉट फेज वो है जहां पर सेल जब डिवाइड नहीं कर रही है तो वहां पर प्रेजेंट रहेगी यदि सेल डिवीजन वापस से स्टार्ट कर दे तो फिर से एंटर हो जाएगी किसके अंदर सेल साइकिल के अंदर क्लियर हो गई बात तो सस्पेंड हो गई किसमें जी नॉट फेज के अंदर ठीक है देन बच्चों इसके बाद में और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स लेते हैं देखो ओवर स्मॉल डिस्टेंस सब्सटेंस मूव्स बाय डिफ्यूजन आपको पता होगा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या होता है सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ठीक है मूव बाय डिफ्यूजन एंड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यानी कि सपोज ये एक सेल है और यहां से कोई मटीरियल जो है पार्टिकल जो है या मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर एंटर हुआ अब इसे क्या करना है इसे डिफ्यूज होना है सपोज सेल से बाहर निकलना है तो क्या होगा डिफ्यूजन के थ्रू ये मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर स्प्रेड होगा और दूसरे सरफेस से बाहर भी निकल सकता है यानी डिफ्यूजन के थ्रू इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ओवर स्मॉल डिस्टेंस ठीक है बच्चों एंड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बच्चों अब ये मॉलिक्यूल यदि यहां से इस सरफेस तक पहुंचा तो इसको हेल्प किया एक और भी प्रोसेस ने कौन सी प्रोसेस है बच्चों वो वो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग साइटोप्लाज्म का मूवमेंट किसके अराउंड वैक्यूल के अराउंड तो वैक्यूल के अराउंड जो साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग तो ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ने किसने हेल्प किया बताओ किसने हेल्प किया इसे हेल्प किया डिफ्यूजन ने और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ने क्या कोई और भी प्रोसेस है जो इसको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगी यदि इस पार्टिकल को अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाना हो तो क्या होगा तो यहां पर एटीपी भी कंज्यूम हो जाएगी यानी कि यहां पर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू हो सकता है और बच्चों इस प्रोसेस को और कौन सप्लीमेंट कर रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटीपी कंज्यूम तो सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसका मतलब डिफ्यूज शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन डिफ्यूजन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू तो हो रहा है कॉमनली लेकिन सप्लीमेंट होगा किससे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जब इसे एटीपी जब इसे अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भेजना होगा और उस टाइम पे क्या कंज्यूम होगा एटीपी ठीक है बच्चों तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं बच्चों की इन रूटेड प्लांट इन रूटेड प्लांट ट्रांसपोर्ट इन जाइलम ऑफ वॉटर एंड मिनरल इज इसेंशियली यूनि डायरेक्शनल ये तो सबको पता है जाइलम के थ्रू वॉटर वा, का और उसके साथ के अंदर आ, साथ में डिजॉल्व जो मिनरल और ऑर्गेनिक कुछ कंपाउंड्स हो सकते हैं उनका यूनि डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है रूट से लेकर के स्टेम तक या लीव तक यदि हम बात करें कि फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है या मिनरल और ऑर्गेनिक इन सब्सटेंस उनका ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के अंदर देखें कैसे होता है 
तो उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है मल्टी डायरेक्शनल अब यहां पर बच्चों कंफ्यूजन क्या है कंफ्यूजन होता है कई बार स्टूडेंट को कि फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यूनि डायरेक्शनल है कि मल्टी डायरेक्शनल है यही तो कंफ्यूजन होता है तो बच्चों ध्यान रखना कि यदि हम फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन की बात करें ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट की बात करें तो मल्टी डायरेक्शनल वे में वो ट्रांसपोर्ट होता है क्या बात समझ में आ गई ठीक है और लेकिन यदि आप यही पॉइंट दूसरी जगह पढ़ रहे इसी चैप्टर में तो वहां पर लिखा हुआ मिलेगा कि सिंस द सोर्स एंड सिंक रिलेशनशिप इज वेरिएबल अब सोर्स और सिंक के रिलेशन के अकॉर्डिंग बात करें यानी क्या होता है बच्चों प्लांट के अंदर यदि हम सोर्स की बात करें नॉर्मल कंडीशन में तो क्या है नॉर्मल कंडीशन में लीफ सोर्स है और सिंक क्या होगा जो ग्रोइंग मेरे स्टेम है वो भी होगा फ्रूट जो है वो भी होगा और क्या होंगे बच्चों और उसके अलावा रूट में सपोज फूड स्टोर हो रहा है या स्टेम में हो रहा है तो वो भी हो सकता है तो सोर्स तो एक फिक्स देख रहे हैं हम और सिंक बहुत सारे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा डिफरेंट डायरेक्शन में फूड का ट्रांसलोकेशन हो सकता है यानी मैं क्या पढ़ सकता हूं फूड इन फ्लोएम सेप कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एनी रिक्वायर्ड डायरेक्शन सो लॉन्ग एज देर इज अर्स ऑफ शुगर एंड सिंक एबल टू यूज इट स्टोर इट और रिमूव स्टोर और रिमूव द शुगर इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर सोर्स uh, और सिंक की पोजीशन किसके अकॉर्डिंग होगी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कहा फूड बन रहा है या स्टोर हो रहा है और कहां पर उसकी रिक्वायरमेंट है तो उस बेसिस पे हम क्या देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन मल्टी डायरेक्शनल हो सकता है जबकि यहां पर क्या लिखा हुआ है सिर्फ हम एक सोर्स और एक सिंक की पोजिशन की बात करें तो क्या होगा द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द फ्लो एम कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड दैट इज बाई डायरेक्शनल यदि सिर्फ दो ही चीज मान रहे हैं अप और डाउन दो ही चीज माने तो क्या होगा तो तो बाय डायरेक्शनली होगा यानी सोर्स और सिंक सोर्स से सिंक यदि रिवर्स हो गया तो सिंक से सोर्स मतलब रिवर्स हो गया डायरेक्शन तो यदि हम सिर्फ इतना देखें तो बाय डायरेक्शन लेकिन प्लांट के अंदर रिक्वायरमेंट डिफरेंट पार्ट की अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो ये किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो सकता है तो यहां पर बाय डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल दोनों बातें सही हैं कैसे सही है कि यदि आपको पूछा जाए कि प्लांट के अंदर फूड का ट्रांसलोकेशन फ्लोम के थ्रू कैसे होता है मल्टी डायरेक्शनल होता है लेकिन यदि पूछे कि सोर्स और सिंक की वेरिएबिलिटी या रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग फूड का ट्रांसलोकेशन कैसा होता है तो आप बोलोगे बाय डायरेक्शनल होता है ठीक है बच्चों बात समझ में आ गई आप लोगों को ठीक है तो फिर नेक्स्ट देखो इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स के बारे में बोला है मोबाइल मिनरल एलिमेंट क्या होता है इम मोबाइल मिनरल एलिमेंट क्या होता है तो मोबाइल मिनरल एलिमेंट्स वो होते हैं बच्चों जिनका ट्रांसलोकेशन हो जाता है कहां से ओल्डर पार्ट से यंगर पार्ट में उनको क्या बोलते हैं मोबाइल मिनरल एलिमेंट्स तो यहां पर क्या देख रहे हो यहां पर देख रहे हो कि एलिमेंट मोस्ट रेडियली मोबिलाईज कौन कौन से फॉस्फोरस सल्फर नाइट्रोजन पोटेशियम यहां पर बच्चों सल्फर को क्या बोला सल्फर को बोला रेडियली मोबिलाईज ठीक है यदि यही हम नेक्स्ट चैप्टर में ये ये बात कहां पे दी हुई ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में और मिनरल न्यूट्रिशन में क्या दिया है भाई ये वाला पॉइंट दिया है वेन एवर द एलिमेंट आर रिलेटिवली इमोबाइल एंड आर नॉट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द मेच्योर ऑर्गेन फॉर एग्जाम्पल लाइक सल्फर एंड कैल्शियम यानी सल्फर को क्या बोल दिया यहां पर यहां सल्फर को बोल दिया इमोबाइल एक जगह सल्फर को बोल दिया मोबाइल एक जगह बोल दिया इमोबाइल अब क्या करें तो बच्चों मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं कि कैल्शियम और सल्फर जो है वो इजीली मोबिलाइज नहीं होते हैं ये वाली बात सही लिखी हुई है ये ज्यादा सही है ठीक है तो आपको यदि ऑप्शन चूज करना पड़े तो हमेशा क्या करोगे प्रायोरिटी पे रखना भाई एनसीआरटी में दोनों बात हुई है आप लोग को लगता है एनसीआरटी से क्वेश्चन आ सकता है और आपको सही करना है तो अपने माइंड में प्रायोरिटी रख लो क्या सही है कि सल्फर जो होते हैं वो इमोबाइल की कैटेगरी में आते हैं कैल्शियम के साथ में इमोबाइल की कैटेगरी में आते हैं यानी ये ज्यादा सही है आंसर ना मिले तब आप इसके बारे में सोचते रहना ठीक है बच्चों तो इस तरीके से एनसीआरटी के ही कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए जो किस तरीके से कंफ्यूजिंग है और ये पॉइंट डिस्कस करने के पीछे रीजन क्या था बच्चों इसके पीछे रीजन यही था कि मैं आपको ये बता पाऊं कि एनसीआरटी की बुक आपको पढ़नी है जरूर से पढ़नी है अच्छे से पढ़नी है लेकिन 
रट के नहीं समझ के यानी जो भी लाइंस आप पढ़ रहे हो उनके पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक और जो करेक्ट बातें हैं वो आपके माइंड में रहेंगे तो इन पॉइंट से भी यदि क्वेश्चन आता है तो आपका सही होगा हो सकता है दूसरे बच्चे रट के इसे गलत कर पाए क्यों क्योंकि उनको समझ नहीं आया था कि एग्जैक्टली exactly क्या प्रोसेस हो रही है एनसीआरटी उन लाइन्स के थ्रू क्या कहना चाहता है लेकिन आपका जरूर से सही होगा बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो जरूर से लाइक करे कमेंट करे और बच्चों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए बाय बाय